diketahui seorang anak membeli alat-alat tulis yaitu tiga batang pensil masing-masing seharga Rp250, 5 buku tulis masing-masing harganya Rp500, 9 kertas bergaris yang masing-masing harganya Rp125. Iwan menaksir harga seluruhnya kira-kira Rp3.500. Robert menaksir harga seluruhnya kira-kira Rp6.000 dan Kristin menaksir harga seluruhnya kira-kira Rp5.000. Yang ditanyakan, taksiran siapakah yang paling dekat? Pada penaksiran yang dilakukan kepada sejumlah uang, sebaiknya menggunakan pembulatan ke atas. Di sini karena harga barang masing-masing harganya adalah masih di bawah 1000 maka pembulatan dapat dilakukan ke ratusan terdekat di atasnya, sehingga penghitungannya adalah sebagai berikut. Di sini untuk pensil harganya adalah Rp250. Kemudian kita bulatkan ke angka ratusan terdekat di atasnya sehingga menjadi 300. Jumlah barangnya adalah 3, maka harganya Rp900. Untuk buku tulis harganya Rp500, maka harga pembulatannya tetap sama yaitu Rp500. Jumlah barang sebanyak 5, jumlah harganya adalah Rp2.500. Dan untuk kertas bergaris harganya adalah Rp125, dibulatkan ke atas menjadi Rp200. Dengan jumlah barang sebanyak 9, maka jumlah harganya adalah Rp1.800. Dan total harga seluruh barang tersebut kira-kira sekitar Rp5.200. Di sini untuk taksiran harga dari Iwan adalah Rp3.500, Robert Rp6.000, dan Kristin Rp5.000. Maka jawabannya taksiran yang paling dekat adalah taksiran milik Kristin yaitu sebesar Rp5.000 paling mendekati dengan harga pembulatan ke atas sebesar Rp5.200.